네, 사실 지금 이 시간에는 전국 세계 산업인들이 다 참여되고 있습니다. Right now, all throughout the world and all throughout the nation, all the business people are participating in this worship together with us right now. 사랑하는 자녀, 네 영혼이 잘 됨과 같이 범사에 잘 되고 건강하기를 기도한다. 그렇습니다. Just beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. 에, 숨겨진 나를 찾는 사람입니다. The business person who finds the hidden self. 예, 여러분의 한 가지는 항상 하셔야 돼요. There is one thing that you must always do. 우리 기도 산업인의 비밀입니다. This is the mystery of the Christian business person. 예, 물론 우리는 어, 이세 가지를 답을 갖고 있습니다. Of course, we already have the answer of Acts 1, 1, 3, and 8. 예, 성경의 결론이죠. 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. This is the conclusion of the Bible. Christ, God's kingdom, only Holy Spirit. 뭐 이걸로 각인 뿌리 재질 뭐 내리면 되겠죠. And we must become imprinted, rooted, and have the nature of this. 또 이제 에, 그리스도는 모든 문제 해결이고 에, 하나님의 나라는 우리 가는 현장이라는 응답입니다. Now Christ is the answer, the solution to all things, and God's kingdom is the answer that comes to us in every field to which we enter into. 이 세계 복음화의 우리는 증인입니다. And we are witnesses of world evangelization. 그런데 대부분의 산업인들이 어떻게 시작하는가를 잘 모르는 겁니다. But the majority of business people do not know how to begin. 뭐 쉬운 예를 들어 보면요, 여러분 교회 가면 할 일이 많아요. Now simply put, when we go 그렇잖아요. back to our churches, there are so many things we need to do, isn't that true? 또뭐 자주하면 뭐 헌금할 뭐 일도 많아요. And there are so many things for which we must give our offering for. 또 이제 뭐 교회 가면 뭐 매주 뭐 예배 드리고 그러잖아요. And when we go to church, every week there's a worship. 그러다 보니까. 우리가 자체다 보니 비밀을 놓치게 됩니다. Then within all of those things, with one m i s t e p we can lose hold of this mystery. 그러면 이제 저는 여기 메시지를 해야 되겠다 하고 왔고 여러분들 산업인 모임이니까 모여야 되겠다 오신 거겠죠. Now I came here to give the message. I'm sure you came here today because this is a me- meeting for business people. 그럼 지난 주에 어제 저는 하와이 갔다 왔거든요. And this past week, yesterday, I went to Hawaii and came back. 이렇게 우리는 늘 움직입니다. We're constantly on the move. 이때 여러분이 꼭한 개를 해야 되는 겁니다. In the midst of all these things, though, there's one thing you must do. 어, 그냥 에, 하나님의 이 계획이 뭘까? What is God's plan? 그걸 꼭 질문해야 됩니다. You must constantly ask that question. 그게 우리의 비밀입니다. That's our mystery. 에, 그걸 질문하지 않으면 차이가 많이 나져요. If you don't ask that question, this actually carries brings out a very great vast difference. 만약 그렇게 되면은 설교하는 사람이 그걸 뭐, 못 하면요. 틀린 설교를 하게 되죠. If the sermon giver doesn't ask this question, he's bound to give the wrong sermon. 어, 제가 설교를 할 때는 어, 여러분들이 이게 하나님의 계획이 뭘까 이 질문을 많이 해야 되는 거예요. When I give the sermon, I need to constantly ask myself, what is God's plan inside of this? 그렇지 않으면 내 설교는 틀린 설교겠죠. Otherwise, my sermon will become the incorrect sermon. 아무리 뭐 이것저것 많이 주스가 준비를 해도 그건 틀린 설교인 겁니다. Even if, if I reference many different information and give a sermon and give a good sermon, that's going to be the wrong sermon. 그러면 여러분이 교회 가실 때는 아 이건 하나님의 계획이 뭘까 이래 물어야 되지. 그걸 안 물으면요. So even when you go to church, you need to ask God, "What is your plan?" Otherwise, you give the wrong worship. 네, 그래서 사실은 응답을 못 받는 겁니다. And realistically, that's the reason why we lack answers. 이제 하나님은 틀린 데는 응답을 하시지 않거든요. Because God does not give His answer in the wrong area. 그래서 여러분들이 예배 드릴 때마다 크고 작고 많은 게 있을 겁니다. So whenever you give a worship in big or small things, there are many things inside of that. 그때마다 붙잡아야 되는 게 이겁니다. In all those times, this is what you must hold on to. 하나님이 뭘 원하시는가? What does God desire? 하나님이 내게 무엇을 말씀하시는가? What is God telling me? 이게 천명이에요. That's the heavenly mandate. 하나님이 나에게 원하시는 게 뭘까? What is it that God desires of me? 사람이 말을 했지만 하나님의 음성이 뭐냐? And though this person is speaking, what is God's voice inside of that? 이렇게 되어질 때 설교자는 올바른 설교를 하게 되는 겁니다. When that happens, the sermon will giver will give the right 어, sermon. 설교자는 일주일 고민할 때이 고민을 해야 돼요. And when that sermon giver reflects on what message to give throughout the week, this is what they must worry about. 어쨌든 이 말씀은 하나님이 뭘 하기를 원하시는가 이렇게 질문해야지. 아무리 뭐 좋은 말 헬라 히브리 다 동원해 설명해도. 그거 안 하면 소용이 없는 거예요. They need to constantly ask God, what is God's plan inside of this? Instead of referencing all the different information and material, Hebrew, Greek. 예, 이게 여러분이 가질 비밀입니다. 여기 바로 되졌으면 
내가 바로 잡았다는 증거가 나옵니다. This is a mystery that you must hold on to and if you're holding on to this correctly there is an evidence of bear fruit from inside of that. 시간표가 보이죠. You'll be able to see the time schedule. 내가 이 하나님의 음성을 바로 들었으면은 나오는 게 이겁니다. If you correctly hear God's voice, this is the result that will come out. 아, 나는 이렇게 해야 되겠구나. This is what I must do. 예를 들면요. 저는 어, 뭐 심심하면 올라오잖아요. RTS 주일이다. So, for example, we have the RTS Lord's Day. 뭐 RU 주일이다. Or the RU Lord's Day. 뭐 총회 주일이다. Or the General Assembly Lord's Day. 이런 말이 올라옵 이렇게. We have all these announcements and events coming up. 어떻게 What do you do when, it, when that happens? 그냥 뭐, 뭐, 뭐 쉽게 말하면 헌금해달라는 얘기인데 그래 들어버리면 안 되잖아요. So of course it's a time for us to give our offering, but you can't just receive it inside of that kind of context. 우리가 그런 식으로 헌금할 게 너무 많아요. There are so many things, so many areas like that for which we must give our offering. 예를 들면 뭐 정해주일이다. So for example, the General Assembly Lord's Day. 그럼 이를 어떻게 합니까? Then what do you do? 그냥 보통 사람들은 그냥 헌금해요. People just give their offering. 아니 뭐 헌금도 안 하고 말. Or otherwise they don't even give their offering. 자, 그러니까 의미가 없는 거예요. That's why it becomes meaningless. 그러면 총회가 뭐냐는 질문을 해야 되는 겁니다. In that time, in that context, you must ask, what is the General Assembly? 그렇지 않습니까? Isn't that true? 그러면 하나님 말씀이 떠올라요. Then you'll recall God's word. 아, 총회는 이런 거구나. Oh, this is the General Assembly. 아, 산업인 대회는 이런 거구나. This is the business person's conference. 이렇게 하나님 말씀이 나온다니까요. You'll be able to see God's word inside of that. 아, 그러면 나는 얼마 정도 헌금을 하면 되겠구나. Then how much offering should I give? 이게 나와져요. You arrive at that answer. 그러니까 모든 일이 다 그렇다니. 그러면 작은 일처럼 보이지만 응답을 계속 받아요. Everything is like that. So even if it's a very trivial thing, inside of all those things, you receive answers all the time. 그래서 여러분은 뭐 연약하게 별로 하는 거 없는 것처럼 보이지만 이 모임이 메시지가요 전 세계로 나갑니다. So this meeting may not seem like much at all, but this message is going out all throughout the world. 여러분은 별일을 안한 것처럼 보이지만은요 어느 구석에서 어떤 아이가 말이죠. 이 산업 선교 메시지 듣고 답을 얻는 아이들이죠. It may look as though you're not doing very much at all, but some child, some student in some remote corner of the world can receive this message, and that can become an answer for them. 아니 우리는 산업인을 놓고 메시지를 했는데 어떤 학생이 듣고 말이죠. 답을 얻어가지고 자기 신앙과 학업에 완전 변화가 일어날 때 있어요. So we're giving this message for business people, but a student was listening to this message and held on to this as their solution, and then all the changes began to arise in their field of their studies and their own business as well. 그래서 하나님의 말씀은 어떻게 역사할지 그는 우리는 모릅니다. And so we don't know how God's word will be at work. 자 이렇게 되질 때뭘 해야 되겠습니까? 질문할 필요가 없는 겁니다. When this happens, you no longer need to ask the question, "What do I need to do?" 당연한 게 발견돼요. Because you discover what is rightful. 그래서 우리가 말이죠. 이 분들 딱 보면요, 저 사람은 앞으로 일을 잘하겠다 못하겠다를 금방 합니다. So when you look at a worker, you know immediately whether this person will do the work correctly or not. 맡은 일을 많이 하잖아요. 근데 아저 사람은 앞으로 계속 지속되겠구나. 저 사람 언제쯤 끝나겠구나. There are a lot of responsibilities that people have entrusted to them, and you can tell right away whether that person will continue in that or whether they'll just stop in the middle. 저 사람은 응답을 받겠구나 하는 걸 금방 알아요. You know right away whether that person can receive answers or not. 그 기준이 뭔지 압니까? What is the standard for that, though? 딱 이걸 해요. It's this. They do what's rightful. 그렇습니다. That's true. 당연한 걸 하는 겁니다. They do what's rightful. 교회도 뭐 많은 일꾼들이 있는데 교회 안에 당연한 거안 하고 안 당연한 걸 열심히 하는 사람 많아요. 그러면 오래 못 가는 겁니다. There are a lot of workers in the church as well, but if you continue to do things that are not rightful, they cannot continue for a very long time inside of that. 네, 굉장히 중요한 비밀이에요. This is a very important mystery. 당연한 걸 잡았다는 증거가 나옵니다. Then when you hold on to what is rightful, an evidence will come out. 필요한 게 보여요. You're able to see what is necessary. 내가 필요한 걸 하는 데는 아무도 나쁘다고 안 해요. No one will criticize you for doing what is needed. 필요 없는 걸 하니까 그렇지 필요한 걸 하는 데는 그래도 목사님들이 예를 들어 필요 없는 걸 자꾸 하면요. 중자도 스트레스 받는다니까요. And you're criticized 그렇잖아요. because you do things that are not needed, and when pastors do things that are not very needed, that's when all the church officers get stressed. 아, 예를 들어서 당연한 걸안 하고 안 당연한 걸 계속하면 옆에 사람 말을 못 하고 얼마 열 받습니까, 그거? If you continue to do things that are not rightful, people around you can't speak out against that, but they get so frustrated. 이게 산업인의 산업도 마찬가지예요. It's the same even in the fields of the businesses of our business people. 이러면 당연히 이제는 아무도 못 막는 게 보입니다. Then very rightfully what happens is you're able to see what other people cannot block. 
매일일을 보면 매일 이걸 체크해야 됩니다. You need to check this every day. 일마다 체크해야 됩니다. In every work you do. 어, 여러분이 메시지마다 체크해야 됩니다. In every message you receive. 이거 하는 데는 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 내 영적 상태가 막 많은 변화가 나는 겁니다. Doing this may not seem like much at all, but through all of this, your spiritual state 예. undergoes vast changes. 이런 문제가 왔다 저런 문제가 왔다가 문제가 아닙니다. And whether this problem 그렇죠. comes or that problem comes, it's not the issue. 영적 상태입니다. It's your spiritual state. 그게 더 중요해요. That's all the more important. 아니 영적 상태라는 것은 무슨 겁니다. 네 잘못했다, 내 잘못했다가 아니요. The spiritual state is so frightening. It's not a matter of who's in the wrong. 아니 구일일 사건 때 말이죠. 그 비행기 들어받아 가지고 이 미국의 빌딩 무너지는데 그 사건보다 더 중요한 게 영적 상태예요. On 9/11, all those planes crash into that building, but more than that event that unfolded, that spiritual state is all the more important. 그러면 하나님의 언약을 바로 잡았으면은. 당연히 여러분들에게 나오는 게 있잖아요. If you're holding on to the covenant correctly, then there is a rightful result that bears. 나오는 겁니다. It's what comes out. It's one heart. 그래서 여러분 일 시작에 다 그만두는 게 너무 많아요. 왜냐 잘못 잡았기 때문에. Whole heart and continuation. So many times we begin something, but we just falter in the end because you're holding on to it incorrectly. 그래 일심도 잘안될 뿐만 아니라. 가장 결정적인 증거 지속이 안 돼요. And so we can't even have one heart to begin with, but the most conclusive evidence is you cannot continue. 네, 이런 일로 우리 인생을 90% 낭비한다면 안 되죠. If we waste 90% of our lives on things like this, it shouldn't be that way. 소중한 분들이에요. Because you are so precious. 그래서 우리는 진짜 하나님의 음성 듣는 이 부분을 늘 생각해야 됩니다. That's why we always need to think about how to hear God's voice. 여러분들이 하나님의 계획이 뭘까라고 질문 자체가 영적 상태는 큰 축복이에요. Just asking the question, God, what is your plan itself is a tremendous blessing on your spiritual state. 나는 가라쿤 보면요, 우리 우리 장로님들, 우리 황태순 장로님이나 고장로님 이런 사람들은요, 제보가 자주 물어보더라고. 뭐 내보다 더 잘하면서도 물어봐요. 하나님의 뭐 계획이 뭘그 자체가 축복이에요. We have the elder Hong Tae Soon or Elder Ko here, but I know they know. 하나님 보실 때. But they always ask God, what is your plan? And I know that that's so precious from God's perspective. 제가 정답을 못줄 수도 있어요. Of course, I cannot give them the correct answer. 여러분 질문했는데 정답을 못 얻을 수도 있습니다. They may ask the question. I may not be able to give them the correct answer to their question. 제가 말하는 그 말이 아니라. That's not what I'm talking about. 그분의 영적 상태예요. I'm speaking about that person's spiritual state. 그걸 하나님이 중요하게 보신 겁니다. That's what God places importance on. 그렇잖아요. Isn't that true? 거기서 흑암이 무 That's where all the forces of darkness crumble down. 이게 얼마 중요한지 모릅니다. How important is that heavenly mandate? 그래서 말씀을 받는 겁니다. That's why we receive God's word. 말씀 받을 때답안 나오도 괜찮아요. 하나님이 나의 준 계획이 뭘까? 이 질문 해야 내 영적 상태가 바로 되는 거 아닙니까? It's all right, even if you don't receive your answer when you ask God what is your plan. But when you ask that question, your spiritual state is in the right. 영적 상태가 바로 돼서 쌓여서 오는 응답이 진정답이라 이 말이에요. The genuine answers are the answers that come as the spiritual state, that true spiritual state, continues to accumulate. 이때부터 뭐가 옵니까? From that point on, what begins to come? 이제 이게 오는 겁니다. 오직이 보입니다. 이래야 이게 되는 거예요. 이제부터 성공을 하는 겁니다. 그래서 오늘 응답이 오직 유일성 재창조 이런 게 이제 보이기 시작합니다. 그렇죠. 그러면 이 비사실이 되어지버리면 다른 사람 볼때 일이 달라집니다. Then when this happens, even when other people look at it, the work is different. 여러분 예를 들어서 뭐 사업을 한다 달라져 버리는 거예요. So for example, you're conducting your own business. That business becomes different. 이게 되지는 겁니다. This is what will happen. 24. 24. 그렇게 24가 되지 버리면 24에 대해서는 다릅니다. And when you have 24 take place, it's different. 예를 들어서요. 소라 보고 야 소라야 뭐 어쩌다 내가 이렇게. See, for example, I said to Sora, I say some same something to her. But she doesn't really give me a response. I told her to do something, but she doesn't respond. So I ask her again, what happened to what I asked you? Then she'll say, oh, yeah, this and this. Oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. Then she'll say, oh, okay, so that's right. I see. If a boss has an employee like that, they're going to be so frustrated. Why? Why? Because that person does not have 24. 그래서 24 되는 사람은 뭐 하나 하나 딱 던지면요 그거 가지고 쫙 벌써 이거는 계속 응답을 받아서 가는 거예요. But a person who has 24 take place with one task, they'll continue to receive answers inside of that. 굳이 보고합니다, 뭐합니다, 안 해도 순간순간 이렇게. 
부담 없이 얘기를 할수 있는 거예요. Even if you don't constantly give a report about that, you're able to have that burden-free conversation all the time. 이 24가 안된 사람은 회사 들어가도 높은 사람에 보고만 하는 게 너무 힘들어져요. But a person who doesn't have 24, even when they give a report to their boss, it's so difficult for them. 모든 성공자는 이 답을 다 누립니다. All successful individuals enjoy this answer of 24. 이런 결과가 나와 버립니다. That result will bear. 그 저는 이 얘기를 지금 왜안 하면요 계속 하는 이유가. 여러분이 하나님의 말씀을 가지고 응답을 받고 자녀들, 후대들, 옆에 사는 가르치들 의무가 있기 때문에 그래요. The reason why I continue to emphasize and speak about this is because you need to receive these answers and then relay this to your children, to the next generation, to those 네. all around you. 그때부터 일어나는 게 하나님의 역사예요. And what happens from that moment on is the work of God. 하나님의 역사를 누가 막습니까? Who can block God's work? 왜 여러분 이래야 되느냐? Why must we do this? 많은 사람들은 자기를 상실해 버려요. It is because all too many people have lost themselves. 자기가 있는데 자기를 상실했어요. They exist and yet they've lost themselves. 많은 사람들이 뭔가 모르게 혼란 속에 빠져 있는 겁니다. And so many people are in the midst of this bewildering confusion. 어딘가에 포로가 되어졌어요. And they're held captive by something. 이러다 보니까 많은 사람들의 일어나는 가장 큰 문제가 뭡니까? And that's why what is the biggest problem that comes to people? 이런 상처 속에 살고 있어요. 이 상처는 에, 모든 상처가 나는 거니까요. 막 과거에 있었기 이런 상처. And what kind of scar is it? All the scars of their past. 내가 어떤 이게 에, 경험했던 부분 이런 부분의 상처. All the scars regarding the past experiences that they've had. 또 우리가 뭐 알고 있는 지식도 있잖아. 이런 그들 다 상처로 남아 가지고 열두 가지 문제가 저장되는 저장소라니까요. We also have all the knowledge we've acquired. All these things become a scar, and that becomes a storage hold for all of the twelve problems. 그래서 여러분의 첫 번째 사명이 뭐냐? 많은 사람들의 상처를 고쳐주고. That's why. What is your very first commission? It's to help people to heal and get rid of those scars. 그래서 그런 굉장히 중요한 것도 있죠. This is so important. 여러분 상처는 아무것도 아닌 것도 열두 가지 문제가 저장되는 곳입니다. Scars may not seem like anything at all, but that's what holds all of those twelve problems. 그래서 상상외로 상처 속에 있는 사람 많고 상처 잘 받는 사람 많아요. More than you can imagine, there are people who are really in the midst of their scars who really incur scars very easily. 그래서 진짜 이 답가진 사람들 상처 와도 안 받거든요. And people who really have this answer, even if a scar comes their way, they don't receive it. 그래서 이때부터 일어나는 게 뭡니까? 하나님이 만드신 나를 찾는 겁니다. From this moment on, you can discover the you that God has made. 여러분이 바로 두 번째 사명이 뭐냐? 상처도 치유해야 되지만은 하나님이 만드신 나를 발견하는 것이 아주 중요한 겁니다. We need to heal these scars. What is the second commission we have received? It's very important for us to discover the me that God has created. 그래서 이 가이오에게 말씀하자 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이. That's what John says this to Gaius. It says, "May all things go well with you, just as all goes well with your soul." 범사에 잘되고. May all All go well with you. 그때부터 영적인 거, 우리 뭐 정신적인 거, 육신도 치유될 수 있죠. 강건하기를 내가 기도하노라. From that point on, spiritually, physically, mentally, we can receive good health. May we be in good health. 여러분이 이 언약을 붙잡는 세 번째 축복이 뭡니까? And what is the third blessing by which we can hold on to this answer? 여러분은 그냥 사내비 아니요. You're not just simple, average business people. Yeah, 하나님께서 하나님이 숨겨둔 산업이 있습니다. You, there is a business that God has hidden. 이게 진짜인 겁니다. That's the genuine. 그래서 여러분 부르신 겁니다. That's why God has called you. 막 일반 산업은 일반인들이 하면 돼요. And regular business, other people, other business people can do that. 아뭐 전자계통 그럼 삼성이 하면 돼요. And electronics, Samsung can do that. 뭐큰 무슨 뭐 중공업 같은 거뭐 현대 중공업이 하면 돼요. And when we have all the big businesses, all Hyundai can take care of that. 그런 모든 것 속에서 하나님이 숨겨둔 산업이 있어. Those heavy industries, but in the midst of all those things, there are hidden people that God has preserved. 그게 바로 여러분이 받을 축복이요. 틀림없이 하나님이 예배한 겁니다. That is the blessing that God has given to you. That is what God has prepared. 그 축복을 하나님이 가이오에게 주셨고 여러분에게 주신다 그 말이요. And this is the blessing that God gave to Gaius that He will give to you. 특히 뭡니까? Especially what else? 이스라엘은 지금 위기 속에 빠졌습니다. The Israelites were in the midst of crisis. 이 위기를 해결하는 그리스도를 가진 자가 가이오란 말이죠. And the one who had the answer of Christ to overcome that crisis was Gaius. 당연히 일어나겠죠. 핍박은. Now of course persecution will rightfully arise. 핍박이 일어날 수밖에 없는데 이때 하나님이 
핍박 속에서 초대교회를 세운 겁니다. Persecution had no choice but to arise, but in the midst of that, God raised up the early church. 자, 이런 속에서 하나님이 산업인을 부르셨는데 전도자로 부르신 겁니다. Inside of this, God called the business people, and He called them as evangelists. 이스라엘은 위기에 빠졌습니다. Israel, Israel is in the midst of crisis. 위기에 빠진 사람들이 교회를 핍박합니다. And the people who are in the midst of crisis persecute the church. 하나님의 방법은 하나밖에 없어요. There's only one method of God. 산업인 여러분을 축복하셔서 세계 복음을 하시려는 겁니다. It's to bless each and every one of you business people to carry out world evangelization. 하나님께서는 앞으로는 렘런트를 통해서 하겠습니다만 오늘은 누가 필요하냐 여러분을 축복하셔서 하나님은 흑암 세력을 끄끄러치려고 하는 거란 말이에요 In the future, God will use the remnants but who does he need today? God wants to bless you to break down the forces of darkness 그 말씀입니다 That's what it's saying 여러분 그걸 잡고 있는 비밀입니다 그래서 이 속에만 들어가면 보여요 And holding on to that is the mystery If you just enter into this, you can see that 금방 얻으려고 하지 마시고 여러분이 이 속의 영적 상태를 누르게 되면 은 반드시 이런 해결하는 게 나옵니다 Don't try to receive these answers immediately If you enjoy the spiritual state that comes out from the result of this These things will naturally follow 자, 시간이 많이 갔습니다 A lot of Time has passed. 여러분이 산업인으로서 알아야 될 가장 잘안 되는 부분들이 뭔지 아십니까? Do you know what are the the, the key things that are not taking place for our business people the most? 대화할 때입니다. It's when we have conversations. 선택할 때입니다. It's when we make our choices. 결정할 때입니다. It's when we make a decision. 그럴 때마다 복음을 놓치게 무서워하네. In all those times, we keep losing hold of the gospel. 이것만 주의하면 됩니다. Just be wary of that. 저는 미국을 딱 가봤는데요. 복음이 전혀 없는 것 같은데 이 사람들은 삶에 나는 복음을 많이 받아요. I went to the U.S. It seems like these people are completely void of the gospel, but in their very lifestyles, the gospel is inherently there. 우리 렘넌 단어가 미국에서 갑자기 쓰러진 거요. There was a remnant who all of a sudden just collapsed in America. 쓰러졌는데 얘 병원을 갔단 말이에요. He collapsed, and so they took him to the hospital. 수술하고 급하게 했다니까요. Then he underwent this emergency surgery. 그런데 얼마냐 물으니까 공짜. They asked how much is it, and it was free. 왜 공짜냐 물어요. Why was it free? 미국 법이에요. That's the law of the U.S. 여행객이 사고가 났을 경우 모든 건 무료. He was traveling to the U.S., and when he underwent this accident, everything was free for him. 깜짝 놀란 거지. I was so shocked. 아하, 역시. I thought it truly is a developed country. That's right. He was just traveling. He was just on the street. So how gospel-centered is that? I thought it's very gospel-centered. But for us in our country, if you don't, if you're paying this, you can't go into the hospital, even if you're traveling. You can't go to the hospital. So it's really going against and contrary to the gospel. 그러니까 아 역시 그러니까 선진국들이 보면요. 실질적인 굉장히 복음적이더라고요. So when you look at developed countries, a lot of their realistic aspects are very gospel-centered. 나만 그러니까 mm-hmm. 여러분이 사람을 평가할 때. Also, when you evaluate other people. 요것만 주의하면 됩니다. Just be cautious of this. 복음적으로 하셔라. Do it in a gospel-centered way. 여러분들이 일을 평가하실 때. And when you evaluate the work that you're doing, or when you're working. 요것만 주의하면 돼. 왜냐 여러분 그런 사람이기 때문에 이 축복을 받아야 될 사람이기 때문에. Just be cautious of these things because you are the people who are bound to receive these blessings. 혹 상황이 생기잖아요. Or when a certain happening or situation arises. 문제가 발생할 때. When a problem comes. 요럴 때 복음적으로 판단하는 겁니다. At those times, make your decision based on the gospel. 사실은 쉬운 거죠. It's so simple. 이거 뿌리면 응답이 온다로도 상관없습니다. It's very easy if you do this. It doesn't matter whether these answers come or not. 여러분 이 Because you've already achieved the greatest success. 여러분의 이 복음적 평가 앞에 이미 사단은 무릎 꿇어 보는 겁니다. Because when you evaluate all things with the gospel as your standard, Satan has already kneeled before you. Whether answers come or not, that's a secondary matter. 이미 영적 상태는 달라져. Already, your spiritual state is different. 그런데 일반 사람들은 이걸 못 보죠. 이 비밀을 못 보는 거예요. But the average person doesn't see this. 그래서 여러분 이 복음적 평가 앞에 이미 사단은 무릎 꿇어 보는 겁니다. Because when you evaluate all things with the gospel as your standard, Satan has already kneeled before you. Whether answers come or not, that's a secondary matter. Already, your spiritual state is different. 그래서 일반 사람들은 이걸 못 보죠. 이 비밀을 못 보는 거예요. But the average individual cannot see this mystery. 영적 상태가 뭐다? 도저히 모르는 거예요. And they don't know at all what the spiritual state is. 여러분 이걸 알고 있으니까. But you know this. 그래서 굉장한 축복을 받았다는 것은 이거 뭐 말할 필요도 없는 겁니다. And that's why there's no need for us to speak two words about the fact that you've received a tremendous blessing. 여러분이 당연히 승리해서 사람 살리는 것은 하나님 뜻입니다. It is God's will for you to absolutely have victory to save people. 틀림없이 그렇습니다. Absolutely the case. 이 축복이 여러분에게 있을 것이 확실하기 때문에 누리게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Because it's a sure fact that this blessing will be upon you. I bless you that you can enjoy it.
예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 크신 사랑 성령님의 역사심이 모든 산업인들 교회의 중직자들 특히 우리 북부지역의 산업인들 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다 아멘